Leclerc na mira da Mercedes e Ferrari de volta ao páreo. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tô com uma leve sensação de que hoje teremos dois vídeos da Ferrari. Eu vou tirar essa dúvida mais tarde, mas provavelmente serão dois vídeos relacionados à Ferrari. Mas agora vamos começar com Mercedes. Isso porque Toto Wolff admitiu que Charles Leclerc está sim no radar da equipe, ainda mais agora que tem vários rumores de uma possível troca entre Leclerc e Hamilton, que a gente já falou bastante aqui no canal. De acordo com a matéria que você vê aí na descrição do Racing News, o Wolff elogiou Leclerc falando que é um cara super talentoso e de um futuro a longo prazo, e que você tem sim no seu radar, mas não é um piloto para curto ou médio prazo, ou seja, não seria um piloto para 2024 ou quem sabe até mesmo 25. O Wolff continua falando que ninguém duvida da capacidade de Leclerc e está 100% comprometido com a Ferrari, assim como a Mercedes está 100% comprometida em assinar com Lewis Hamilton. Ou seja, o Wolff admitiu que sim, Leclerc está no radar, mas isso é meio óbvio, já que qualquer piloto da faixa etária do Leclerc e que tenha um bom potencial vai estar tá mesmo no radar de uma equipe como a Mercedes. Você pode incluir aí, por exemplo, Norris nessa brincadeira, até mesmo, quem sabe, o Ocon, o Gasly, pilotos nessa faixa etária que já mostraram ter potencial e que sim, vão estar no radar das grandes equipes, porque as grandes equipes sempre estão de olho nesses caras. O que, que é interessante aqui? O interessante é que, como nós sabemos, vários rumores surgiram nos últimos dias e na Fórmula 1 tem uma coisa interessante, eu sei que tem um pessoal que não gosta muito de rumor e tal, eu entendo que que tem gente que não curte, mas explicando para você como funciona, quando sai um rumor, a gente sempre fica com o pé atrás, eu falo para vocês, gente, isso é rumor e tal. Quando esse rumor começa a ganhar muitos capítulos, é porque alguma coisa tem. Pode até ser que Leclerc e Mercedes não assinem, mas alguma conversa já deve ter tido, alguma coisa já deve ter rolado. Você lembra da entrevista do Leclerc recente, que até trouxemos aqui também, que quando perguntado sobre conversas com a Mercedes, ele fala, ainda não. Por momento, não. Pois é, o Leclerc mesmo já dá essas declarações, talvez para botar uma pressão na Ferrari, para a Ferrari desenvolver mais agressivamente seu carro, pode ser. Mas fato é que quando começa a ter muitos capítulos de uma mesma história, é porque alguma coisa está rolando ali no paddock. E aí, anos depois, a gente fica sabendo que realmente tinha. Lembra daquele negócio do Hamilton assinar pela Ferrari há uns anos atrás? Aí falavam, é só rumor, é mentira e tal. Passaram-se 3, 4 anos, o Hamilton falou sim, a gente sentou para conversar, não chegou a ver detalhes contratuais, mas nós conversamos sim sobre essa possibilidade. Ou seja, aconteceu. Então os rumores, eles podem sim ter o seu fundinho de verdade. E aí, claro, vai de cada um. Tem gente que gosta de acompanhar rumor, tem gente que não gosta. Isso, tudo bem, vai de cada um. Mas tá aí a informação, vamos ver o que, que vira essa questão Leclerc, Mercedes, Hamilton, Ferrari, num futuro próximo. O que, que você gostaria que acontecesse? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Ferrari, mais especificamente sobre a Ferrari voltando ao páreo. E isso eu estou pegando como base uma matéria do Fórmula 1, que tem informações técnicas e também tem uma entrevista do Frederico Facer, o chefe da equipe, que é bem interessante. Por que é bem interessante? Porque passa muito pelo que nós conversamos ontem na live do Fórmula Brum. Eu e o Thiago tivemos um bate-papo muito legal, recomendo você ir lá assistir, falamos de Ayrton Senna, de GP do Azerbaijão, um pouquinho de Miami também, então dá uma olhada lá, mas o interessante é que o que eu vou falar para vocês aqui, nós falamos também lá ontem, e isso confirma que a linha de raciocínio estava certa. Então o primeiro ponto é, a Ferrari está atualizando o seu carro com pequenos pacotes desde Jeddah, né, desde a Arábia Saudita, só que não está querendo entrar muito em detalhes sobre a nova filosofia técnica. O Frederico Facer está dando um certo ar de segredo nisso aí, para que não seja vazado, para que as rivais não fiquem sabendo. Só que uma coisa já foi confirmada pela própria Ferrari. Eles finalmente estão compreendendo o carro, estão conseguindo progredir no entendimento do carro. E isso está sendo ajudado pela introdução do novo assoalho que foi utilizado em Melbourne, ele foi relacionado na Arábia Saudita, mas foi utilizado em Melbourne, o que permitiu eliminar pelo menos grande parte do Purpose e também está facilitando muito a coleta de dados da Ferrari. Uma das coisas que a Ferrari percebeu também é que na corrida o carro tem andado mais alto do que no Quali, 
e já já eu vou falar do porquê isso ser importante. Só que o impacto disso na corrida era o que? A Ferrari estava perdendo muito em curvas lentas, inclusive de 10 a 30 km, dependendo da curva, o que é um absurdo, estamos falando aqui de um mundo de diferença para as rivais. Ou seja, o carro era lento e virava devagar, o que faz com que você perca muito tempo. E eles entenderam finalmente que o trabalho deles tem que ser feito na afinação mecânica, ou seja, o problema da Ferrari não está na aerodinâmica, está na questão mecânica. E é aí que entra o que conversamos ontem lá no Fórmula Brum. Na matéria fala que a questão está na rigidez, inclusive na suspensão traseira, e que a Ferrari estaria até mesmo considerando uma mudança de fornecedor. O Thiago trouxe uma informação bem interessante ontem que é o seguinte, o carro da Ferrari ele ficou mais rígido no chassi, a Ferrari enrijeceu o chassi, o que gerou uma pressão maior sobre os pneus. Essa pressão melhora bastante o aquecimento dos pneus em uma volta rápida, ele aquece mais rápido. Então para um qualifying a Ferrari consegue uma performance muito forte dentro claro das suas limitações, mas o carro funciona muito bem, por isso que nós vemos a Ferrari andando muito bem de quali desde o ano passado, porque o carro aquece o pneu muito bem, então ele entra na janela de funcionamento muito rápido. O problema é que conforme você vai tendo mais voltas ao longo de uma corrida, o carro vai saindo dessa janela, o pneu vai saindo dessa janela justamente por conta dessa pressão que é colocada sobre os pneus por conta da rigidez. E aí você começa a ter degradação dos pneus, ou seja, ele sai dessa janela de funcionamento de temperatura e ele não consegue mais achar performance, então ele vai perdendo performance ao longo da prova. Por isso que por exemplo o Alonso no final da última prova conseguiu chegar muito no Leclerc nas últimas voltas, porque quando vai chegando ali uma certa vida útil do pneu, e quando eu estou dizendo vida útil não estou nem falando somente de borracha, mas estou falando de voltas dadas com essa pressão vinda do chassi, o carro da Ferrari vai perdendo performance, e a Aston Martin consegue manter a sua performance de forma mais uniforme, e isso faz uma diferença enorme no tempo de volta. Por isso que a Ferrari tem sofrido e é isso que o Frederic Facer teria encontrado como solução, a afinação mecânica do carro, e é onde a Ferrari está trabalhando as suas atualizações, é onde a Ferrari está começando a andar para frente. O Frederic Facer ainda na matéria fala que eles estão sim melhorando, só que ele ainda não sabe dizer o quanto comparado à Red Bull, porque ele acha que a Red Bull não está forçando ainda tudo o que pode, então a diferença da Red Bull para as demais pode ser até maior do que o que nós vimos recentemente. Só que a Ferrari está confiante de que finalmente achou o seu problema. Inclusive nessa matéria do Fórmula 1 é citado a DT39, que como já falamos inúmeras vezes aqui no canal, é a causadora do problema da Ferrari. O Fórmula 1 também vai por esse lado, assim como o Motorsport já foi, como o Racing News já foi, como vários portais com especialistas já falaram. É o problema da Ferrari, foi justamente quando mudaram essa questão da altura que influenciou em toda a mecânica do carro da Ferrari, não somente na aerodinâmica. Então aquilo que nós estamos falando é uma verdade, isso realmente está sendo confirmado pelos especialistas e é uma questão de observação, você vê que a Ferrari realmente perdeu muito depois da DT39 e agora a gente fica na expectativa de melhorarem a sua performance, porque qualquer fã de Fórmula 1 de corrida quer ver disputa, independentemente se vão ser 3, 4, 5 equipes, mas quer, queremos ver disputa, queremos ver Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, todo mundo lá na frente brigando e é para isso que nós ligamos a TV no domingo. Então é isso, quero saber a sua opinião sobre a Ferrari aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!